噔噔噔噔。我已经说好了一堆东西了，但是实在是太多了，我觉得我一个人也办不完。然后我给公司说我要一个人搬家，看一下能不能完成这一次非常艰巨的任务。而且这次搬家还有两个小伙伴，秘密的小伙伴，先不告诉你们是谁，然后到时候到了知道。然后呢，我现在要装箱。把我的所有的衣服和一些小东西先拿过去，而且最重要的是，我还找到了它。我在营里面的制服，我要把它拿过去。OK。两个小箱子，这里还有一个衣服的箱子。问题就是我一个人怎么把它搬过去呢？小诗要来帮忙吗？好 ，Let's go。哎呦，大家也看到了，我是一个非常节约的人。纸巾也要带走。接下来看海老师如何征服行李箱。啊啊、嗯，这一位。这一局要一个人搬家大。的运动量已经结束了。我现在有点后悔了，像这样这么搬，我至少要搬五趟，才能把我家的东西搬完。我怎么能一趟把它们搬过去呢？哎，还有轮子耶！来到我的新家，这沙发我真想给它搬走，太旧了。好，完了，完了，完了，完了，比较卫生。这厕所我真的是希冀在这里，我把它大修一下，大修，还不错吧？这个厨是。张新正的房间，嗯，这是我留给张新正的。你看这采光，这怎么还有这么多东西啊？真是啊，我感觉要花一整天的时间过来打扫。这个啊，我们是不是要安个遮光帘啊？这个夏天会热死吧？我现在已经要热死了，这里要安一个，应该会热死。我这里也得安一个遮光帘。不然我是什么？早上起来也是
晒死的这种。这个房间就是我们的多功能房间，所以大家看视频、跳舞，然后呃录音都会在这个房间。大家是谁呢？不告诉你。反正还是隔音过一点，我就觉得吧，任重而道远。然后现在也只有我一个人，那两个人也不知道去哪里。来，带你们参观一下他那个房间，真好，大气。哎呀，就是主卧就是要有地位的人才会住，是吧？你看还敢配了那么多夹子，我要把全部拿走。为什么？你们可以从这些东西看出他是谁吗？哇，好小、啊，好可怜。这个衣柜就是有些潦草。富卧就是一个团漆。我带你看下厨房，我以后要烹饪的地方，这个厨房还可以。玩具，这是谁的呀？哦，团漆的，就就给我们用了是呗、嗯、？WiFi， 我们要把 WiFi 搞了。哎，等一下，这下面没有洗衣机是吧？他们必须到我的房间洗，让他们自己买。完了再给你买个啊！别天天到我的房间蹭。他们必须到二楼到我的房间洗衣服，而且要经过我的房间到到小书房，到厕所。不是，韩琦说要在里面问能量，这样他在里面量也不住那么一个客阳台。收费。收费。收费一件五块。我东西算最最少的了。那你觉得谁会最多？这绝对是这些在北京待的比较久的这种人啊，这种跟我一起住就不想跟他们一起住，就我一个人住大房子多好。哎，我就习惯了孤独，孤独，习惯了孤单，非要跟我一起住，打电话跟我一起住就是不行。他不喜欢我了。不记得我了，你还记得我吗？对，啊，他不爱我了。今天我要给你自拍。噔噔噔噔，搬家大作战第二天。好，我今天要开始我的搬家的开箱视频。是的，没看到，现在非常多的箱子。我都不知道什么东西，我们先最大的开箱。我先看一下有没有很多的东西，因为这些都是从我以前的那个上海的房子搬过来，然后我都不知道是什么东西。What's this？ 啊，它是一个电饭煲，不是，这是一个什么呀？哦，微波炉。好，这是我搬到北京之前，在上海。买了一个微波炉，结果在上海就住了一个月，又又来了北京，四海为家。好，微波炉，是，这个是，就是、挂那种，这个挂那些，这个，我我我不熟悉，嗯，没有油烟，嗯，电脑，这这是什么？这个，他想吃什么？我不记得我买了那么长条的东西，这应该是，而且重量也不重。啊？它这么长一条，然后里面里面只装一点灯，不错的，就很对不起，开错了。这是谁的箱子呢？这可能是我室友的箱子。好的，那其实也没有什么东西，就是一些一些小的小的家具和一些厨房要用的东西。其实重要的是那里有两个特别大的箱子，我特别想知道那个大箱子里面什么，先把它拖过来。嗯、我从来没有见过一个。嗯
，因为箱子需要用用钉子和木头。烘干机，<笑>救命啊！怎么连这个东西都寄过来了？海哥哥，啊，这是谁？啊哈，我，怎么这么帅？我我我想，有什么来我家里？啊，我给你送点礼物，我外卖到的，你都外卖到了，你可以走了。哎，啊，走走。西瓜，西瓜是吧？哎，西瓜。等一下，何一凡送西瓜是拿袋子送的。哎呀，我点外卖，他就是这么送来的。然后我我把他把他半个西瓜给他切了。蛮寒酸的，蛮寒酸的。来介绍我的第一个室友，何一凡。Hello， 大家好，我是何一凡，没事来找我玩。你还帮我个忙？不帮，快点，十块。这个拿出来，哇哇！现在哦，看一下，是吧？这个，小鱼这就好了，家里没有一个男人真的不行。家庭还需要一位，一位男人，嗯，一位雄壮的男人，对，不如就让他搬吧。来，海姨姐，我给你带了一个口罩。啊，大家好，我们是小繁星四海。繁星四海是谁？我编的，很好。明天突然编出来了。晚上好。A few moments later. 今天刚刚在家里面开完箱，然后发现还缺了很多东西，所以就跑来一家逛一逛，看能不能买到一些生活上的用品。还有就是我的房间太空了，我想买一点家具。Let's go。最贵的。如果有人帮我买好，谁会给你买好的？只有一室友二抠，到目前为止的人都没有看到过，还给我买好。重新装修一个房子，我就会把它装那种灰墙、暗的，但是开灯是很亮，是比较暖光的那种亮，打在里面就很有感觉。很多酒店会这种风格。还没买，到买了再说吧。鲨鱼还可以，经常说我杀到你们了，我想买一个，再拿着走。你家要拍一套，一下路，感谢您的配合。我们今天来到了迪家的餐厅，迪家的餐厅好像很火，是不是？里面有那个丸子，然后他们家意大利面，还有他们家蛋糕，好像都挺火的。今天我们来一个一个试一下。
第三天我的室友会出现，好吗？再见。我好像在倒卖什么东西。明天还有，还有一箱，我决定要把这个房子搬空。走吧。但今天任务没有去，没有上次繁重，繁重也就是三个箱子，啊，也就是两个箱子，你看，一个袋子，我一个人可以完成，我一点都不累，走。关门了，嘿，他脑子不太好使。就欢迎老师讲，我喊，当当当当，没什么好讲的，就是最受欢迎。其实，在哪里就是很受欢迎，也是就很正常，随便哪里讲也招呼通过机会。对，二零一九啊，现在也是最受欢迎。我太累了，我太苦了，我太难了，嗯、但是很开心。介绍一下我的朋友们，就是第一个入住的莎莎，然后这是我的好朋友老朋友，他变大了，是的，他叫毛毛虫，但他其实是一只恐龙，押韵，他叫毛毛虫，但他其实一只是他、呃，搞错了。再来，它叫毛毛虫，但它其实是一只恐龙。好，我的第三个朋友，元气鸡，对，它叫元气鸡，我给它取的名字。我的第四个不是我的朋友，就是反正也不知道是什么，我给它取个名字吧，它叫，它叫糊糊，对，它是糊糊，小糊糊，它是一个。我还有两个朋友，哦，还有一个朋友没到，明天就能到了。那个朋友是只狗，啊，这个好大。哎，好难，好累，好辛苦。这是我搬家的第三天。他在干嘛？他怎么穿成这样？等一下，我有点丑，我有点丑。很丑，丑，丑，好累。好久不见。李明，于根莹是第一次出现，他从来没有出现。怎么可能？之前我也说过一次，好不好？在你们所有人都不在的时候，等一下我看。哎呦，忙，现在没有，心里也没有我，就去哪儿也不带我。那你怎么了？你没有工作？哎呦，不带我，天天没事儿。怎么没有工作？你这么你这么热？哎，我天天在家里面收拾房子，家里面都没有人。空。你告诉我你回来多少天？昨天。<笑>这些药你自己吃啊。我看到了，我已经是放在我想起来，我已经喝了。在营里面，你不是经常找我吃？我还买了一个体重仪，这个吗？对啊，啊，可以。就是你我本来摆在这的，然后想想算了，摆在这吧。在你们想吃的时候，好好看一下，称一下自己多重，你就会发下。我把我把所有零食拿过来了，我知道，我也带了，我有很多零食。你们吃，我就看着。我今天就是生活太难了，就是觉得。我觉得还是家里比较重要吧，所以我就今天把工作推掉，然后就来家里收拾。现在知道家里比较重要了吧？那是因为你说你昨天要住进来，那我今天肯定要好收拾。对呀、啊，我昨天一个人，空调也是我自己在修，所有东西都是我自己在弄。你自己的空调？对，上面空调坏了。好了吗？好了，好了。反正也没有人管我呀、啊，就是。什么？你之前来这还很脏啊？小宝贝。反正我只。<笑>好了好了，我来收拾啦。对，好的，今天你你看着我收拾好吧？我不动是吗？对，你不用动，我都可以收拾。真的真的真的真的，你休息一下。哎，所以一开始就不该接受这个挑战。为什么不让搬家公司来帮忙？为什么要一个人去搬家呢？卑微渺小的室友还不来帮忙？